এখন আমরা একাদশ শ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লজ অফ মোশান বা গতির নিয়ম সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করব লজ অফ মোশান এখন নিউটনের আমরা জানি স্যার বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন তিনটি গতি সংক্রান্ত সূত্র দিয়েছিলেন যেগুলি তার গতিসূত্র নামে পরিচিত তার প্রথম সূত্র বা ফার্স্ট ল অফ মোশান কি বলে যে বাইরে থেকে যদি বল প্রযুক্ত না হয় ইন অ্যাবসেন্স অফ এক্সটার্নাল ফোর্স বাইরে থেকে বল যদি প্রযুক্ত না হয় তাহলে একটা বস্তু যদি স্থির ছিল স্থির বস্তু চিরকাল স্থির থাকবে এবং গতিশীল বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে তার মানে ইন অ্যাবসেন্স অফ এক্সটার্নাল ফোর্স এ বডি উইল মেনটেন ইটস স্টেট অফ মোশান এ বডি উইল মেনটেন ইটস স্টেট অফ মোশান অর্থাৎ এর যে গতির যে অবস্থা আছে সেই অবস্থাকে সে ধরে রাখবে এটাই হলো নিউটনের প্রথম গতিসূত্রের মূল কথা তার মানে বস্তু যে গতির অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় থাকবে যদি সে স্থির ছিল তাহলে স্থির থাকবে চিরকাল আর যদি গতিশীল ছিল তাহলে চিরকাল সমবেগে চলতে থাকবে সমবেগে চলতে থাকবে এই যে বস্তুর স্থির বস্তুর চিরকাল স্থির থাকার যে প্রবণতা বা গতিশীল বস্তুর সমবেগে চিরকাল চলতে থাকার যে প্রবণতা যে ধর্ম তাকে বলা হয় জাড্ড ধর্ম প্রপার্টি অফ ইনার্সিয়া এই জাড্ড তোমরা বুঝতেই পারছো দু ধরনের একটা হচ্ছে স্থিতি জাড্ড বা ইনার্সিয়া অফ রেস্ট আরেকটা হলো ইনার্সিয়া অফ মোশান বা গতি জাড্ড তাহলে এখন একটা বস্তু যদি স্থির থাকে তাহলে সে কি চাইবে চিরকাল স্থির থাকতে আর গতিশীল বস্তু চিরকাল সমবেগে চলতে থাকতে চাইবে এই যে ধর্মের জন্য এটা দেখা যায় তাকে বলছে জাড্ড ধর্ম এখন ইনার্সিয়া অফ রেস্ট এ উদাহরণ কেমন কেমন একটা বুলেট যদি একটা উইন্ডো প্যানে আঘাত করে তাহলে একটা ছোট্ট ছিদ্রের সৃষ্টি করে কারণ উইন্ডো প্যানের বাকি অংশে কিন্তু ভরবেগ সঞ্চালিত হতে পারে না তাই স্থিতি জাড্ডের জন্য আশেপাশের অংশগুলো স্থির থাকে বুলেট তার তীব্র গতিতে বেরিয়ে যায় এবং সংস্পর্শকাল অত্যন্ত ছোট হওয়ার জন্য অন্য অংশে ভরবেগ সঞ্চালিত না হওয়াতে এখানে একটা ক্ষুদ্র ছিদ্রের সৃষ্টি হয় এবার দেখো একটা বাস বাসের মধ্যে একজন প্যাসেঞ্জার বসে আছেন বাসটা হঠাৎ করে চলতে শুরু করলে তিনি পিছনের দিকে ধাক্কা খান হোয়েনে বাস স্টার্টেড দ্য প্যাসেঞ্জার অব দ্য বাস ফলস ব্যাকওয়ার্ড কেন প্যাসেঞ্জারের দেহের দুটো অংশ ভাবতে পারি আমরা একটা অংশ হলো দেহের নিচের অংশ দেহের নিচের অংশ কোমর থেকে দেহের বাদ বাকি অংশটা আরেকটা অংশ হলো দেহের ওপরের অংশ এবার দেহের নিচের অংশ যেহেতু বাসের সংস্পর্শে আছে সেই অংশটি বাসের সঙ্গে চলতে থাকবে ইট উইল স্টার্ট মুভিং উইথ দ্য বাস ওপরের অংশ কিন্তু দ্বিতীয় অংশ এই জাংচার থেকে দুটো অংশ ভাবছি উপরের অংশ জাডের জন্য স্থির থাকতে চাইবে তার জন্য কি হলো সামনের অংশে গিয়ে যাচ্ছে ওপর অংশ স্থির হলে আমরা পিছনের দিকে গিয়ে ধাক্কা খাব তাহলে এটা হলো ইনার্সিয়া অফ রেস্ট বা স্থিতি জাডের একটা উদাহরণ ইনার্সিয়া অফ মোশান কি বলে একটা চলন্ত বাস যদি থেমে যায় তাহলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে যান কেন এরকম হয় দেখো বাসের একদম লোক যদি বসে থাকে তার দেহের বললামই দুটো অংশ ওপরের অংশ একটা আর একটা নিচের অংশ নিচের অংশটা কিন্তু যখন বাস থেমে যাচ্ছে নিচের অংশ থেমে যাচ্ছে ওপরের অংশ জাডের জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নিচের অংশ থেমে আছে সামনের অংশ উপরের অংশ যদি এগিয়ে যায় তাহলে সে স্বাভাবিকভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়বে একটা স্টোন আছে স্টোনটাকে কি করা হয়েছে একটা সুতোর সাহায্যে বেঁধে বৃত্তাকার পথে ঘোরাচ্ছে যদি সেটা কেটে যায় সুতোটা তাহলে কি দেখা যায় ওই বৃত্ত পথে স্পর্শক বরাবর সেই কণা বেরিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই যে ঢিলটা ঢিলটা সোজা বেরিয়ে যেতে দেখা যাবে কেন কারণ তার জাডের জন্য তার গতি জাডের জন্য তার সব সময়ের বেগের দিক হচ্ছে স্পর্শক বরাবর বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে তোমরা জানো যখন যে অবস্থানে বস্তুকণা রয়েছে তার বেগের দিক বৃত্তের স্পর্শক বরাবর সুতরাং এই পার্টিকুলারটা অর্থাৎ এই যে ঢিলটা স্পর্শক বরাবর সোজা বেরিয়ে যাবে এরকম অসংখ্য উদাহরণ তোমরা দেখেছো নিচু ক্লাসে এইবার আমরা ফ্রেম অফ রেফারেন্স নিয়ে বলি 
ধরো একটা লিফট আছে লিফটের মধ্যে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে এখানে একটা লিফট থেকে একটা ল্যাম্প ঝুলছে আর উপরে হচ্ছে লিফটের কেবল এই কেবলটা যদি কেটে যায় তাহলে কি হবে দেখো এই যে ল্যাম্পটা ঝুলছে তার উপরে এখন দেখা যায় কি কি ফোর্স কাজ করছে এক নম্বর ল্যাম্পের ওজন নিচের দিকে তাহলে ফোর্স অ্যাক্টিং একটা ওয়েট অফ দ্য ল্যাম্প নাম্বার টু টেনশন অফ দ্য রোপ তাহলে ওয়েট এবং টেনশন এই দুটো ফোর্স কাজ করছে নেট ফোর্স অ্যাক্টিং আমি যদি এই লিফটটাকে যে লিফটে ল্যাম্পটা ঝুলছে সেই লিফটটাকে ফ্রেম অফ রেফারেন্স ধরি নির্দেশ তন্ত্র ধরি ফ্রেম অফ রেফারেন্স ধরি তাহলে দেখো লিফট সাপেক্ষে কিন্তু ল্যাম্পটা স্থির আসে তাহলে ল্যাম্পের উপর নেট ফোর্স কত হওয়া উচিত জিরো তার মানে কি ডব্লু মাইনাস টি সমান জিরো তাহলে ডব্লু সমান টি ওয়েট সমান সমান টেনশন তাহলে রেফারেন্স প্লেনটা কি লিফটের কেবিন তাহলে কি হলো নেট ফোর্স অ্যাক্টিং ইজ জিরো কিন্তু যদি গ্রাউন্ড রেফারেন্স ফ্রেম হয় তাহলে যখন লিফটের কেবিন রেফারেন্স ফ্রেম নেট ফোর্স অ্যাক্টিং ইজ জিরো আর কি অ্যাক্সিলারেশান ইজ জিরো কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্রেম হলে দেখো তখন কিন্তু গ্রাউন্ডের সাপেক্ষে কিন্তু ল্যাম্পটা অভিকর্ষ যতরণে পড়ছে সুতরাং এখানে অ্যাক্সিলারেশান নট ইকুয়ালস টু জিরো সুতরাং ডাবলু নট ইকুয়ালস টু টি হওয়া উচিত তাহলে দেখো একই ক্ষেত্রে কোথা থেকে বিবেচনা করছি তার উপরে ওয়েটটা কিন্তু নির্ভর করে যাচ্ছে সেই জন্য এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে নিউটনের গতিসূত্র প্রযোজ্য হচ্ছে না তার মানে যখন অ্যাক্সিলারেটেড ফ্রেম থেকে বিবেচনা করছি গতির সূত্রগুলো কিন্তু বিবেচনা হতে বিবেচিত হতে পারছে না কিন্তু যখন আমি তরণহীন নির্দেশতন্ত্রে বিবেচনা করছি তখন দেখছি নিট ফোর্সও জিরো অ্যাক্সিলারেশনও জিরো এই ধরনের নির্দেশতন্ত্রকে বলা হয় ইনার্সিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স বা জড়তীয় নির্দেশতন্ত্র ইনার্সিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্স তাহলে ইনার্সিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সের কি থাকবে না কোনো অ্যাক্সিলারেশান থাকবে না এবার তাহলে ইনার্সিয়াল ফ্রেম অফ রেফারেন্সে আমরা কি দেখলাম নেট ফোর্স অ্যাক্টিং জিরো টোটাল ফোর্স কাজ করছে যেটা সেটা জিরো অর্থাৎ এক্সটার্নাল কোনো ফোর্স কাজ করছে না এবং অ্যাক্সিলারেশানে জিরো তাহলে এ ফ্রেম অফ রেফারেন্স এই ধরনের রেফারেন্সে ইনার্সিয়াল ফ্রেমে কি হয় নিউটনের প্রথম এবং দ্বিতীয় গতিসূত্র প্রযোজ্য হয় তাহলে এ ফ্রেম অফ রেফারেন্স হয় নিউটন ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লজ আর ভ্যালিড ইজ নোন অ্যাজ ইনার্সিয়াল ফ্রেম এখন আমরা একটা ছোট্ট উদাহরণ নিই একটা টেবিল আছে দেখতেই পাচ্ছ টেবিলের উপরে একটা বই রাখা আছে এবার বলছি হোয়াট আর দ্য ফোর্স ইজ অ্যাক্টিং অন দ্য বুক নাম্বার ওয়ান ওয়েট ওয়েট কাজ করছে কোথায় ইন দ্য ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশান নাম্বার টু কি কাজ করছে রিয়াকশান ফোর্স টেবিল বইটার উপরে একটা কিন্তু রিয়াকশান ফোর্স দিচ্ছে নর্মাল রিয়াকশান ফোর্স এখন প্রশ্ন ডাব্লু প্লাস এন কি জিরো তা কিন্তু ঠিক নয় কেন কারণ পৃথিবী কিন্তু একটি ইনার্সিয়াল ফ্রেম নয় পৃথিবী কিন্তু নিজ অক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে তার একটা অ্যাক্সিলারেশান আছে সুতরাং এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকেও ঘুরছে সুতরাং গতিতে একটা কিন্তু তরণ আছে তাহলে তো তরণযুক্ত নির্দেশতন্ত্র তাহলে তো সেখানে নেট ফোর্স তো জিরো নয় তাহলে কিন্তু ডাব্লু প্লাস এর নট ইকুয়ালস টু জিরো পৃথিবী কিন্তু একটা স্ট্রিক্টলি ইনার্সিয়াল ফ্রেম নয় আমরা পৃথিবীর নিজস্ব ঘূর্ণনটাকে সামান্য অগ্রাহ্য করে উইথ সাম অ্যাপ্রক্সিমেশান পৃথিবীর ফ্রেম অফ রেফারেন্সটাকে ইনার্সিয়াল ফ্রেম হিসাবে বিবেচনা করে থাকি নেক্সট হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্র যখন আমরা এই রকম অ্যাক্সিলারেটেড ফ্রেমে যাব সিস্টেমের যেদিকে অ্যাক্সিলারেশান থাকে বিপরীতে একটা অলিক বল কাজ করে সিউডো ফোর্স কাজ করে ধরো একটা ট্রেন আছে ট্রেনটা মুভ করছে ডান দিকে এ তরণে ট্রেনের কামরায় একটা বল রাখা আছে ট্রেনটা যখন ডান দিকে মুভ করবে উইথ অ্যাক্সিলারেশান দেখা যাবে বলটা উইথ দ্য সেম অ্যাক্সিলারেশান পিছিয়ে আসছে সিউডো ফোর্স সিউডো ফোর্স একটা কাজ করে এবং এই সিউডো ফোর্সের জন্যই ব্যাকওয়ার্ড একটা অ্যাক্সিলারেশান পাওয়া যায় যে জন্য একটা কার উইথ অ্যাক্সিলেশান মুভ করছে এখানে একটা সিম্পল পেন্ডুলাম সিম্পল পেন্ডুলাম গার কারের ছাদ থেকে ঝোলানো আছে এবার এটা কি হওয়া উচিত ছিল গাড়িটা যদি স্থির থাকতো বা সমবেগে যেত তাহলে পেন্ডুলামটা কিন্তু ভার্টিক্যালি ঝুলতো কিন্তু এখানে গাড়িটা সামনের দিকে উইথ অ্যাক্সিলেশান যাচ্ছে তাহলে পেন্ডুলামের উপরও একটা অ্যাক্সিলেশান কাজ করবে 
কীরকম সিউডো অ্যাক্সিলারেশন কাজ করবে তার ফলে পেন্ডুলামটা কিন্তু গাড়ি এদিকে যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে কিছুটা আনত অবস্থায় থাকবে তাহলে এইখানে আমরা দেখলাম যে যখন তরণ সহ গাড়িটা গতিশীল অর্থাৎ নির্দেশতন্ত্রটা কেমন ভূমির সাপেক্ষে অ্যাক্সিলারেটেড অ্যাক্সিলারেটেড ফ্রেম মানেই কি এখানে অজরত্বীয় নির্দেশতন্ত্র নন ইনার্সিয়াল ফ্রেম এই নন ইনার্সিয়াল ফ্রেমে কি হবে নন ইনার্সিয়াল ফ্রেমে ফ্রেমে যেদিকে অ্যাক্সিলারেশন থাকবে তার বিপরীত দিকে একটা অলিগ বল সিউডো ফোর্স কাজ করবে এই সিউডো ফোর্সের জন্য কিন্তু এখানে বলটা কিন্তু দেখা গেল এই পেন্ডুলামের যে ববটা বব অব দ্য পেন্ডুলাম এটা কিন্তু ভার্টিক্যালি জ্বলছে না এটা কিছুটা পিছিয়ে যাবে এইবার আমরা একটা বস্তুর গতির কথা বিবেচনা করব দুটো ফ্রেম অফ রেফারেন্স থাকে একটা এস হলো ইনার্সিয়াল ফ্রেম আর একটা এস ড্যাস ফ্রেম আছে এস ফ্রেমের সাপেক্ষে পার্টিকেল পি এর অ্যাক্সিলারেশান এ পি এস অর্থাৎ এসের সাপেক্ষে তার অ্যাক্সিলারেশান এ পি এস উইথ রেসপেক্ট টু ফ্রেম এস আর এস ড্যাস্টের সাপেক্ষে ওর অ্যাক্সিলারেশান কত এ পি এস ড্যাস্ট তাহলে এ পি এস উইথ রেসপেক্ট টু ফ্রেম এস এর অ্যাক্সিলারেশান আর এ পি এস ড্যাস্ট হলো কি ওর অ্যাক্সিলারেশান উইথ রেসপেক্ট টু এস ড্যাস্ট তাহলে দেখো এ পি এস ওয়ান কি বলতে পারি এ পি এস ড্যাস্ট প্লাস এ এস এস ড্যাস্ট এস এস ড্যাস্ট কি অ্যাক্সিলারেশান অফ ফ্রেম এস ড্যাস্ট উইথ রেসপেক্ট টু এস তাহলে এ পি এস ইকুয়ালস টু কত বললাম এ পি এস ওয়ান সমান এ পি এস ড্যাস্ট ড্যাস্ট ফ্রেম অর্থাৎ এস ড্যাস্ট ফ্রেমের রেসপেক্ট টু অ্যাক্সিলারেশান প্লাস এ এস এস ড্যাস্ট অর্থাৎ এস ড্যাস্ট ফ্রেমের এস ফ্রেমের সাপেক্ষে অ্যাক্সিলারেশান এখন দেখো এস ড্যাস্ট যদি আমার ইউনিফর্ম মোশানে মুভ করে এস ড্যাস্ট ইজ মুভিং ইউনিফর্মলি তাহলে তো তার অ্যাক্সিলারেশান জিরো তাহলে এ এস এস ড্যাস্ট এই টার্মটা আমি বলতে পারি জিরো এই টার্মটা যদি জিরো হয় দেখো এ পি এস সমান এ পি এস ড্যাস্ট হয়ে গেল তাহলে দেখা গেল এ পি এস ইকুয়াল টু এ পি এস ড্যাস্ট এস ইজ অ্যান ইনার্সিয়াল ফ্রেম যদি এসকে ইনার্সিয়াল ফ্রেম বলি ইনার্সিয়াল ফ্রেম মানে নন অ্যাক্সিলারেটেড ফ্রেম যার কোনো তরণ নেই হয় স্থির ফ্রেমটা অন্য আর একটা ইনার্সিয়াল ফ্রেমের সাপেক্ষে অথবা সমবেগে গতিশীল এরকম ফ্রেমকে ইনার্সিয়াল ফ্রেম বলবো তাহলে কি দেখা গেল যে দেখা যাচ্ছে এ পি এস সমান জিরো সেখানে যদি এফ জিরো হয় এক্সটার্নাল ফোর্স যদি জিরো হয় এবার এ ফ্রেম মুভিং ইউনিফর্মলি উইথ রেসপেক্ট টু ইনার্সিয়াল ফ্রেম ইজ অলসো ইনার্সিয়াল ফ্রেম তাহলে দুটোর সাপেক্ষেই অ্যাক্সিলারেশান সমান যখন দুটো ফ্রেম ইউনিফর্ম স্পিডে মুভ করছে তাহলে এস যদি ইনার্সিয়াল ফ্রেম হয় এস ড্যাস টু ইনার্সিয়াল ফ্রেম তাহলে এ ফ্রেমের সাপেক্ষে অ্যাক্সিলারেশান জিরো হলে এস ড্যা এস ফ্রেমের সাপেক্ষে অ্যাক্সিলারেশান জিরো হলে এস ড্যাস এর সাপেক্ষেও অ্যাক্সিলারেশান জিরো তাহলে এ পি এস যদি জিরো হয় তাহলে ওখানে নেট ফোর্স অ্যাক্টিং ইস জিরো নেট এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টিং ইস জিরো সিমিলারলি এ পি এস ড্যাস যদি জিরো হয় নেট ফোর্স অ্যাক্সটিং ইস জিরো তাহলে একটা ফ্রেম যদি ইনার্সিয়াল হয় তার সাপেক্ষে সমবেগে গতিশীল আর একটা ফ্রেমও কিন্তু ইনার্সিয়াল ইনার্সিয়াল মানে অজরত্বীয় অজরত্বীয় মানে তরণহীন নির্দেশতন্ত্র অজরত্বীয় নির্দেশতন্ত্র বা নন ইনার্সিয়াল ফ্রেম যখন নিচ্ছি সরি জরত্বীয় নির্দেশতন্ত্র বা ইনার্সিয়াল ফ্রেম যখন নিচ্ছি ইনার্সিয়াল ফ্রেম মানে হলো নন অ্যাক্সিলারেটেড ফ্রেম নন অ্যাক্সিলারেটেড মানে যে ফ্রেমের কোনো অ্যাক্সিলারেশান নেই তার মানে দুটো ফ্রেম দুটো ফ্রেম অফ রেফারেন্স যদি ইউনিফর্মলি মুভ করে ইউনিফর্ম স্পিডে মুভ করে একটার সাপেক্ষে অন্যটা তাহলে একটা ইনার্সিয়াল ফ্রেম হলে অন্যটাও কিন্তু ইনার্সিয়াল ফ্রেম হবে নন ইনার্সিয়াল ফ্রেমে কিন্তু সিউডো ফোর্স কাজ করে ইনার্সিয়াল ফ্রেমে তা হচ্ছে করবে না এবং ইনার্সিয়াল ফ্রেমে যদি অ্যাক্সিলারেশান অব দ্য পার্টিকেল জিরো হয় তাহলে নেট ফোর্স নেট এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টিং ইজ জিরো একইভাবে এখানে এ পি এস ড্যাস্ট হয়েছিল জিরো কেন কারণ এস ড্যাস্ট ফ্রেমটি কিন্তু এস ফ্রেমের সাপেক্ষে কীরকম স্পিডে গিয়েছিল ইউনিফর্ম স্পিডে দুটো ফ্রেম যদি ইউনিফর্ম স্পিডে মুভ করে তাদের একটা ইনার্সিয়াল হলে অন্য ফ্রেমটাও কিন্তু ইনার্সিয়াল হবে আর ইনার্সিয়াল ফ্রেমে নেট এক্সটার্নাল ফোর্স অ্যাক্টিং ইজ জিরো নেক্সট এই সংক্রান্ত কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা একটু দেখে নিই যে সেক্ষেত্রে আমরা কীরকমভাবে তার অ্যাপ্রোচটা পেতে পারি এই ইনার্সিয়াল ফ্রেম সংক্রান্ত কতগুলো কথাবার্তা বলছে এ ফ্রেম অফ রেফারেন্স অ্যাটাচ টু আর্থ ইজ ইনার্সিয়াল বাই ডেফিনেশান 
नंबर टू कैन नॉट बी इनर्शियल फ्रेम बिकज द आर्थ इज रिवल्विंग राउंड द सान एक्जैक्टलि पृथ्वी क्योंकि सूर्य चारिदिगे घुरे तर एक एक्सिलेशन आज एक्सिलेटेड फ्रेम क्यों इनार्शियल हार कथा ना इज एन इनार्शियल फ्रेम बिकज निूटन लो आर एप्लीकेबल इन दिस फ्रेम ठीक से ही भाव क्यों बला है ना हमें धरे नहीं तई कैन नट बी इनार्शियल फ्रेम बिकज द आर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस सूतरा ये इनार्शियल फ्रेम हार कथा ना टू साम एप्रक्सिमेशन ये धरे नवा हे नम्बर टू ए पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन ए फ्रेम उ कनक्लूड दैट एक फ्रेमे एक पार्टिकल रेस्टे आ फ्रेम इज इनार्शियल इनार्शियल होते हो पारे, ना होते को पार्टिकल को फ्रेमे रेस्टे थकले ही इनार्शियल तो बला जाए ना नम्बर टू द रेजल्ट एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जिरो ना होते ना होते एक फ्रेम सपेक्षे से नन इनार्शियल फ्रेम सपेक्षे से स्थिर थकते परे सीडो फोर्स तरह एक्सटार्नल फोर्स के बैलेंस कर सूतरा फोर्स ऑन द पार्टिकल की जिरो बला जाए तो नय द फोर्स मे भी द फ्रेम मे भी इनार्शियल येस इनार्शियल होते नन इनार्शियल होते बाट द रेजल्ट एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जिरो तेल एट इनार्शियल होते एट स्थिर तई रेजल्ट एंड फोर्स जिरो द फ्रेम मे भी नन इनार्शियल बाट देर इज ए नन जिरो रेजल्ट एंड फोर्स नन इनार्शियल हम एक सीउडो फोर्स थको सूतरा एखे नन जिरो रेजल्ट एंड फोर्स हम तब से फिर सीउडो फोर्स के बैलेंस कर पार्टिकल के स्थिर अवस्था रखते पर यहां कारेक्ट अपशन हलो सी ए डी सी एड टा कि द फ्रेम मे भी इनार्शियल बाट द रेजल्ट एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जिरो इनार्शियल हम से स्थिर इनार्शियल फ्रेम पार्टिकल स्थिर थका मान तर नेट एक्सटार्नल फोर्स शुड भी एंड मास्ट भी जिरो द फ्रेम मे भी नन इनार्शियल बाट देर इज ए नन जिरो रेजल्ट एंड फोर्स नन जिरो रेजल्ट एंड फोर्स हम सीडो फोर्स के से क्यों बैलेंस करते नेक्स्ट क्वेश्चन ए पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट रेस्ट हुएन सीन फ्रम ए फ्रेम एस एंड मुविंग उथ ए कन्सटैंट भिटी हुएन सीन फ्रम एनदार फ्रेम एस टू एक फ्रेम एस थे से स्थिर और एक फ्रेम एस टू थे देखा जा वोटा समबेगे जा मार्क द पसिबल अपशनस बोथ फ्रेमस आर इनार्शियल ठीक ही आटो फ्रेम जो इनार्शियल है दोटो जदि एकटार सपेक्षे और एक समबेगे मुव कर तेल एकटार सपेक्षे स्थिर मन हलो अन्टार सपेक्षे गतिशील होते ही पे सूतरा फ्रेम दुटो जदि इनार्शियल है और एकटार सपेक्षे और एक समबेगे मुव कर तो से क्षेत्र तुम्हार पार होते ही पारे पार्टिकल एकटार सपेक्षे स्थिर और एक सपेक्षे समबेगे जा बोथ फ्रेमस और इनार नन इनार्शियल दोटो नन इनार्शियल होते एक तरण जुक्त फ्रेम दोटोई तरण जुक्त क्यों वो निजे मध्य एक समबेग बजाय जो थे दोटोई भूमि सपेक्षे तरणे आटोर ही जो तरण जो एक्सिलेशन जो समान है बोथ और नन इनार्शियल फ्रेम क्योंकि दोटो एट स्थिर बेगे मुव कर होते ही पे क्योंकि एक इनार्शियल और एक नन इनार्शियल होते पारे ना कारण तामबेगे जान यूनिफर्म स्पीडे जावा उचित वो एक रिलेटिव एक्सिलेशन थका उचित जो एक इनार्शियल और एक नन इनार्शियल हो जाए तेल बुझते ही पार्छ जो मध्य एक आपेक्षिक तरण थक आपेक्षिक तरण थकले समबेगे तो पार्टिकल जो पर तो एक आपेक्षिक भेलोसिटी चेन्ज हो अर्थात और तो एक आपेक्षिक तरण थार कथा न्याचारे एक नन इनार्शियल और एक इनार्शियल क्यों तो होते दुटो इनार्शियल है जर मध्य एक समबेग बर्तमान अथवा दुटो ही नन इनार्शियल है जर मध्य एक समबेग बर्तमान ताे एक रेसपेक्टे पार्टिकल के स्थिर देखले अन्टार रेसपेक्टे समबेगे गतिशील अवस्थाई आप देखते पाब नेक्स्ट तेल इनार्शियल और नन इनार्शियल फ्रेमर मध्य पार्थक्य क्यों इनार्शियल फ्रेम जेटा कि ना नन एक्सिलेटेड नन एक्सिलेटेड जर को एक्सिलेशन नहीं मैं ये कि आयदार स्टैटिक और मुविंग उथथ इूनिफर्म भिटी उथथ रेसपेक्ट टू आर्थ इूनिफर्म भिटी आर्थ निजे क्यों एप्रक्सिमेटली आर्थर फ्रेमटा के फ्रेमटा के इनार्शियल फ्रेम नन इनार्शियल फ्रेम मान कि एक्सिलेटेड फ्रेम अफ रेफारेंस ए रकम एक्सिलेटेड फ्रेम अफ रेफारेंसे क्यों 
যেদিকে অ্যাক্সিলেশন সিস্টেমের বিপরীত দিকে একটা অলিক বল কাজ করবে অলিক বল কাজ করবে ইনার্শিয়াল ফ্রেমে নিউটনস লস অব মোশানগুলো ভ্যালিড হবে নিউটনস লস অব মোশান ভ্যালিড এবং এইখানে আমরা বলব কি কথা যে যদি টোটাল এক্সটার্নাল ফোর্স জিরো হয় যে এক্সটার্নাল ফোর্স এফ আই কাজ করছে তাদের যোগফল জিরো হলে পার্টিকুলার অ্যাক্সিলারেশনও কিন্তু জিরো হবে এখানে কিন্তু যদি অ্যাক্সিলারেশন জিরো হয় তাহলেও নেট এক্সটার্নাল ফোর্স নন জিরো হতেই পারে নন জিরো হবে আর যদি নেট এক্সটার্নাল ফোর্স জিরো হয় তাহলে অ্যাক্সিলারেশন নন জিরো হবে এ নট ইকুয়ালস টু জিরো এফ আই ইকুয়ালস টু জিরো এই দুটো কেস হতে পারে নন ইনার্সিয়াল ফ্রেমে ঠিক কি না কারণ সেখানে অ্যাক্সিলেশন জিরো হলে সিউডো ফোর্সকে তো কেউ ব্যালেন্স করবে তাহলে যে এক্সটার্নাল ফোর্সগুলো আছে তাদের লব্ধি কখনোই জিরো নয় অথবা অ্যাক্সিলারেশন নন জিরো হলে সিউডো ফোর্সের জন্য সেই অ্যাক্সিলারেশনে যদি সৃষ্টি হয় তাহলে টোটাল যে ফোর্স কাজ করছে ফোর্সগুলোর লব্ধি জিরো হবে এইবার আমরা হোয়াট ইজ লিনিয়ার মোমেন্টাম তোমরা জানো বস্তুর ভর এবং বেগের সমন্বয় তাতে যে গতির সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় ভর বেগ এবং লিনিয়ার মোমেন্টাম পি ইকালস টু এম ভি ইট ইজ এ ভেক্টার কোয়ান্টিটি এবং এর দিক কোন দিকে ইন দ্য ডাইরেকশান অফ ভেলোসিটি অফ দ্য বডি এবার বলছি আমরা পি এবং এম এর মধ্যে সম্পর্ক কি যদি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে একটা বস্তু মুভ করে বুঝতে পারছো পি ইজ প্রপোর্শনাল টু এম তাহলে এদের লেখচিত্র হবে কি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা পি ভার্সেস ভি যদি এম কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে বুঝতেই পারছো পি সমানুপাতি ভি যদি